ശ്രീ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ അവറുകളെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചോളും അത് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളുടെ പിതാക്കന്മാർ ആദ്യം ായിട്ടുള്ളത് ഈ നാട്ടിന്റെ 
രോമാഞ്ചമായിരുന്ന ഈ നാട്ടിൻ്റെ ചുണക്കുട്ടികളായ കൃപേഷിൻ്റെയും ശരത്തിലാലിൻ്റെയും വിയോഗത്തിന് ശേഷം അവരുടെ നിരാലംബമായ കുടുംബത്തെ സഹായിക്കാൻ കോൺഗ്രസും ഐക്യ ജനാധിപത്യ കക്ഷിയും തീരുമാനമെടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോയതിൻ്റെ ഒരു പരിസമാപ്തി എന്ന രൂപത്തിലാണ് ഇങ്ങനെയൊരു ചടങ്ങിവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത്തരമൊരു സന്ദർഭത്തിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ വളരെ വിശദമായി സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ പോലും വികാര നിർഭരമായ ഈ ചടങ്ങിൽ വെച്ച് ഒരു നീണ്ട പ്രശ്നം നടത്താനല്ല ഞാനിവിടെ ആഗതനായിട്ടുള്ളത് കൃപേഷും ശരത്തിലാലും ഈ നാട്ടിൻ്റെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച പുറത്താൻ ഉൾത്തൊടുപ്പുകളായിരുന്നു കല്ലോട് ഗ്രാമത്തിലെ മണ്ടരികൾക്ക് പോലും ആ രണ്ട് ചുണക്കുട്ടികളെ അടുത്തറിയാവുന്നതാണ് വിടരാൻ തുടങ്ങിയ സന്ദർഭത്തിലാണ് ആ പൂമുട്ടുകൾ കശക്കിയറിയിക്കപ്പെട്ടത് നന്മയുടെ പൂമരങ്ങളായിരുന്നു ആ കുട്ടികൾ എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒരു ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരൻ കേരള പ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി അധ്യക്ഷനായി എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് സംഗീതത്തെ നാടൻ കലയെ ചെണ്ട വാദ്യങ്ങളെ എല്ലാം തന്നെ സ്നേഹിച്ച രണ്ട് കുട്ടികൾ ഉത്സവാഘോഷങ്ങളിലെ കുട്ടികളുടെ സാന്നിധ്യം ഈ നാട് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സാംസ്കാരിക സദസ്സുകളിൽ ആ കുട്ടികളുടെ നിറ സാന്നിധ്യം ഈ നാട്ടിൽ അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആ കുട്ടികളെയാണ് കടന്നുപോയ ഫെബ്രുവരി മാസം പതിനേഴാം തീയതി സായം സന്ധ്യക്ക് കാപാലികന്മാരായ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ നിഷ്ഠൂരമായ രൂപത്തിൽ കൊല്ലപ്പെടുത്തിയത് എന്ന് നമുക്കെല്ലാം തന്നെ അറിയാവുന്നതാണ് കേരളത്തിൻ്റെ മനസ്സാക്ഷിയെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ മരവിച്ച രണ്ട് കൊലപാതകങ്ങളായിട്ടാണ് ആ കൊലപാതകരെ നമുക്ക് നോക്കിക്കാണാൻ സാധിക്കും ആ കൊലപാതക തന്റെ വാർത്ത അറിഞ്ഞ് അധ്യക്ഷൻ കമറുദ്ദീൻ സാഹിബ് സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ ദുഃഖിക്കാത്തവരായി ഹൃദയമുള്ള ആരും നമ്മുടെ കേരള സംസ്ഥാനത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് ഞാനിവിടെ പറയട്ടെ അഖിലേന്ത്യ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ സമാരാധന അധ്യക്ഷൻ പ്രിയപ്പെട്ട രാഹുൽജി എത്രയും തിരക്കുണ്ടായിട്ട് പോലും അദ്ദേഹം ഈ ഗ്രാമത്തിൽ ഓടിയെത്താനുള്ള കാരണം ഈ കൊലപാതകത്തിൻ്റെ കഥയറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഇവിടെ ഓടിയെത്തിയേ മതിയാകുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ വന്ന് ആ കുടുംബത്തെ സമാശ്വസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം സമയം കണ്ടെത്തിയത് എന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ തന്നെ എന്താണ് ഈ കുട്ടികൾ ചെയ്ത തെറ്റ് ഉത്തരം കിട്ടാത്ത ഒരു ചോദ്യമാണ് അത്തരം ഒരു കൊലപാതകത്തിൽ ഉത്തരവാദിയായിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാസ് പാർട്ടി ഇനിയെങ്കിലും അതിന് ഉത്തരം പറയണം ഉത്തരം പറഞ്ഞേ മതിയാവുകളും കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ അത്തരം ഒരു ഉത്തരം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാസ് പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് മാത്രം ഞാനിവിടെ പറയട്ടെ ഈ കുട്ടികൾ ചെയ്ത തെറ്റെന്താണ് ആ കുട്ടികൾ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് മഹത്തായ പ്രസ്ഥാനത്തെ സ്നേഹിച്ചു എന്താണ് കുട്ടികൾ ചെയ്ത തെറ്റ് ആ കോൺഗ്രസ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആശയ ആദർശങ്ങളോട് എന്തെന്നില്ലാത്ത പ്രതിബദ്ധത വെച്ച് വർത്തിക്കൊണ്ട് അതിന്റെ സന്ദേശവാകന്മാരായിക്കൊണ്ട് ഈ ഗ്രാമത്തിൽ ഓരോ വീടും കയറിയിറങ്ങിക്കൊണ്ട് ആ സന്ദേശം എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചു എന്താണ് ആ തെറ്റ് എന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ കേരളത്തിലെ ഓരോ വീടുകളിലും നിലക്കാത്ത തെങ്ങലായിരുന്നു ഈ രണ്ട് കുട്ടികളുടെ നിഷ്ഠൂരമായ ഈ വധത്തെ തുടർന്ന് ഉണ്ടായത് കണ്ണൂർ അറിയാത്തവരായിട്ട് ആരും ഈ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഹൃദയമുള്ളവരെല്ലാം തന്നെ പൊട്ടിക്കറിഞ്ഞ ദിവസമായിരുന്നു ആ ദിവസമെന്ന് ഞാനത് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കേരളത്തിന് മുമ്പും രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സി പി എം ആണ് ഈ നിഷ്ഠൂരമായ കൊലപാതകൾ ഏറെ കുറും ആസൂത്രണം ചെയ്തു നടപ്പിലാക്കി എന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഒരാൾക്കും സംശയം ഉണ്ടാവുകയില്ല ടി പി ചന്ദ്രശേഖരന്റെ നിഷ്ഠൂരമായ വധം ഈ നാട് കണ്ടതാണ് ഷുഹൈബിന്റെ പൈശാചികമായ മരണം ഈ നാട് കണ്ടതാണ് അനിൽ ഷുക്കൂറിനെ ഫസലിനെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാസ് പാർട്ടി സംഘം ചേർന്ന് ആസൂത്രണമായി കൊലപ്പെടുത്തിയത് ഈ നാട് കണ്ടതാണ് 
ആ കൊലപാതകങ്ങളെ പോലെ തന്നെ ഈ കൊലപാതകത്തിനും എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും സാദൃശ്യമുണ്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാസിക് പാർട്ടിയുടെ പരിശീലനം ലഭിച്ച ഗുണ്ടകൾ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ രാത്രിയുടെ ആ ഇരുട്ടിൽ പതിയിരുന്നുകൊണ്ട് സായം സന്ധ്യക്ക് വകവരുത്തിയെ നോക്കിയിട്ടായിട്ടുണ്ട് എല്ലാ കൊലപാതകം നടക്കുമ്പോൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാസിക് പാർട്ടി പറയുന്ന ഒരു പല്ലവിയുണ്ട് ഈ കൊലപാതകത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാസിക് പാർട്ടിക്ക് പങ്കില്ല എന്ന പല്ലവി ആ പല്ലവി ഇവിടെയും ആവർത്തിക്കേണ്ടായി പക്ഷെ ജനങ്ങൾക്കെല്ലാം തന്നെ അറിയാം ഈ കുട്ടികളെ വകവരുത്തിയത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാസിക് പാർട്ടിയാണെന്ന് ആദ്യം തൊട്ട് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസും ഈ നാട്ടിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന നല്ലവരായ ആളുകളും നിഷ്പക്ഷ മതികളുമൊക്കെ തന്നെ വിളിച്ചു പോകേണ്ടായി അവസാനം കേസിന്റെ അന്വേഷണം ഒരു ഘട്ട പത്തു തരം മുമ്പ് തന്നെ ഈ നാട്ടിലെ ആളുകളെല്ലാം തന്നെ പറയുകയുണ്ടായി പ്രതിക്കൂട്ടം നിൽക്കുന്നത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാസിക് പാർട്ടിയാണ് ആ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാസിക് പാർട്ടി ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ നിന്നുകൊണ്ട് ഇത്തരം ഒരു നിഷ്ഠൂരമായ കൊലപാതകത്തിന് കാരണം എന്താണെന്ന് അവർ പറഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാസിക് പാർട്ടിക്ക് ഇന്ന് സംഭവിച്ച പതനത്തേക്കാൾ ആഴമേറിയ പതനത്തിലേക്ക് പാർട്ടി ഇതാ നിർവഹിക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് മാത്രം ഞാൻ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥ പ്രതികളെ നിയമത്തിന് വേണ്ടി കൊണ്ടുവരേണ്ട നടപടികളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകണമെന്ന് പേരിയയിലെയും കാസർകോട്ടെയും ജനങ്ങളെല്ലാം ആഗ്രഹിക്കുന്നു കേരളത്തിൽ സമാധാനവാദികളായ ആളുകൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കേരളത്തിൽ ഇത്തരം നിഷ്ഠൂരമായ കൊലപാതകം ഉണ്ടാകരുത് എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ മനുഷ്യസ്നേഹികളും ആഗ്രഹിക്കുന്നു പക്ഷെ തുടക്കത്തിൽ ഈ കേസ് അട്ടിമറിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാസിക് പാർട്ടി നടത്തിയിട്ടുള്ളത് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ മാറ്റി ആ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് അത് തീർച്ചയായിട്ടും മറ്റുമരിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുകയുണ്ടായി അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ആദ്യം മുതൽ തന്നെ പറയുന്നത് സി ബി ഐ പോലെ വിശ്വസ്തത ഉള്ള ഒരു ഏജൻസി നടത്താതെ ഈ അന്വേഷണം സത്യസന്ധവും നീതിപൂർവ്വമാണെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് സി ബി ഐ തന്നെ അന്വേഷണം നടത്തണം ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാന കാര്യവും അതാണ് എന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ പക്ഷെ മുഖ്യമന്ത്രിയും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പാർട്ടിയും ആവശ്യത്തെ അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാസിക് പാർട്ടിക്ക് ഈ തരം ഒരു കൊലപാതകത്തിൽ പങ്കില്ല എങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ വാദം ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ അവതരിപ്പിക്കാൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് വൈമനസ്യം ഇല്ല എങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ബഹുമാന്യനായ മുഖ്യമന്ത്രി സി ബി ഐ അന്വേഷിക്കണമെന്ന ഈ നാട്ടിന്റെ ഏറ്റവും മൂർത്തമായ ആവശ്യം അത് നിര്യാകരിക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം തയ്യാറാവുന്നത് അദ്ദേഹം ഈ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഉത്തരം പറയണം അദ്ദേഹത്തെ നിലപാട് വേദനാജനകമാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാർട്ടിയും ഒരു നിഷ്പക്ഷമായ അന്വേഷണത്തെ ഭയക്കുന്നു എന്നതാണ് പരമാർത്ഥം നമുക്ക് ഈ കേസിൽ വേണ്ടത് നിഷ്പക്ഷമായ അന്വേഷണമാണ് നമുക്ക് ഈ കേസിൽ വേണ്ടത് നീതിപൂർവ്വമായ അന്വേഷണമാണ് ആ അന്വേഷണം നടത്തപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ യഥാർത്ഥ കുറ്റവാളികൾ നിയമത്തുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അവർക്ക് കർശനമായ ശിക്ഷ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇനി ഇത്തരം കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ആവർത്തിക്കപ്പെടാതിരിക്കാനുള്ള നടപടികൾ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ കേസിൽ ഈ നാട് വിശ്വസിക്കുന്ന പ്രതികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ആ പ്രതികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ സാക്ഷി പട്ടികയിൽ വന്നിരിക്കുന്നു പ്രതികൾ സാക്ഷി പട്ടികയിലേക്ക് വന്നാൽ ആ കേസിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് ഒന്നാം പ്രതിയുടെ ഭാര്യ ഈ കേസിൽ സാക്ഷിയാണത്രേ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ കേസ് അട്ടിമറിക്കപ്പെടുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്ന അന്നം തിന്നുന്ന ഒരാൾക്കും സംശയം ഉണ്ടാവുകയില്ല അന്വേഷണത്തെ ദിവസന്മാർ എത്ര തവണ മാറ്റി നീതിപൂർവ്വമായ അന്വേഷണം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾക്ക് ഈ നാട്ടിലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിയോട് കോടതിയോട് മുമ്പാകെ ഞങ്ങൾക്ക് നിന്നുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എങ്കിൽ പോലും ഇത്തരം ഒരു വേദിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയുടെ കവൻ ഭടന്മാരായിട്ടുള്ള ഈ നാട്ടിലെ നീതിന്യായ ഉദ്യോഗസ്ഥനോട് പറയാനുള്ളത് ഈ കേസ് സി ബി ഐക്ക് വിടാനുള്ള ഉത്തരവ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകണമെന്ന് ഈ നാട്ടിന് വേണ്ടി കേരളത്തെ പ്രബുദ്ധരായ ജനങ്ങളുടെ പേരിൽ ഞാൻ കോടതിയോട് രണ്ട് കൈയും കുപ്പി ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അഭ്യർത്ഥിക്കാൻ എങ്കിൽ മാത്രമേ കുറ്റവാളികൾ നിയമത്തിൽ മുമ്പിൽ കൊട്ടുപോരാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഭരണത്തിന്റെ
കുറ്റവാളികൾ ആരായാലും അവർ എത്ര വലിയ ആളുകളായി കഴിഞ്ഞാലും ശിക്ഷിക്കപ്പെടാൻ സാഹചര്യമില്ലാതെ പോയാൽ ഈ രാജ്യത്ത് അരാജകത്വമായിരിക്കും ഈ രാജ്യത്ത് നിയമവാഴ്ച തകരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വിശേഷമാണ് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ പറയുന്ന അക്രമരാഷ്ട്രീയം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട നിതിന്യായ കോടതിക്കും ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കാര്യത്തിൽ കോടതി എല്ലാം പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് അനുകൂലമായൊരു ഉത്തരവ് സി ബി എൻക്വയറിക്ക് വേണ്ടി അവർ പുറപ്പെടുവിക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കേണ്ടത് ഞങ്ങൾ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തുടങ്ങിയ സന്ദർഭത്തിൽ തന്നെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ നെറേറ്റീവ് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി ആ പൊളിറ്റിക്കൽ നെറേറ്റീവ് എന്തായിരുന്നു അക്രമ രാഷ്ട്രീയം എന്നെന്തേക്കുമായി നമ്മുടെ കേരളത്തിന് മണ്ണിൽ നിന്ന് അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആക്രമൊരു ആവശ്യം ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വേളയിൽ ഉടനീളം നമ്മൾ ഉന്നയിച്ചെന്ന് ഓർക്കേണ്ടതായിരുന്നു കേരള പ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി അധ്യക്ഷതയിൽ ജനമഹായാത്രയുമായിട്ട് കാസർകോട്ട് ഒന്ന് തുടക്കം കുറിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ ആ ദിവസം തൊട്ട് ഞാൻ സംബന്ധിച്ച എല്ലാ യോഗത്തിലും അക്രമ രാഷ്ട്രീയത്തെ തുറന്നു കാണിച്ചുകൊണ്ട് അത് ഈ മണ്ണിൽ നിന്ന് എന്നെന്തേക്കുമായി ഉച്ചാരണം ചെയ്യാനുള്ള ഒരവബോധം ഈ രാജ്യത്ത് ഉണ്ടാകണം അത് ചിന്ത നമ്മുടെ മനസ്സുകൾ ദൂരം വരേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്ന് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ വെക്കുന്നു ഇതാ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ അൻപത് വർഷമായി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാസിക് പാർട്ടി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അക്രമ രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയുന്ന ഈ രാജ്യത്തെ കാപാലിക രാഷ്ട്രീയ കേന്ദ്ര മനസാക്ഷി ഗൗരവപൂർവ്വം ചിന്തിച്ച ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പായിട്ടാണ് കടന്നുപോയ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനേക്ക് നോക്കിക്കാൻ സാധിക്കുക ഞാൻ എൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കൾ അഭിനന്ദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അത് വലിയ പ്രശ്നമായി വളർത്തിയെടുക്കാൻ ആ പ്രശ്നം കേരള പൊതുസമൂഹത്തെ കൊണ്ട് ചർച്ച നടത്തിക്കാൻ ആ പ്രശ്നത്തിലൂടെ ഈ രാജ്യത്തിന് കൊലമാതക രാഷ്ട്രീയമില്ല എന്ന് സമൂഹത്തെ കൊണ്ട് പ്രതിജ്ഞിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളെ ചിന്തിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ച മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കൾ നിസ്സാരമായ കാര്യമല്ല നിർവഹിച്ചത് അവർ ഞാൻ പ്രത്യേക പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കാൻ ഈ അവസരം ഞാനിപ്പിക്കുകയാണ് ശേഖരന്മാരെ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം പ്രിയപ്പെട്ട രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താനോട് നിൽക്കുന്നു നമ്മുടെ നിയുക്ത എം പി ഐ പതിനേഴാം തീയതി അദ്ദേഹം സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം ഡൽഹിയിലേക്ക് പോവുകയാണ് കഴിഞ്ഞ മുപ്പത്തിയഞ്ച് വർഷമായി കമർദ്ദീൻ സാഹേ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് കൈമോശം വന്ന നമ്മുടെ കാസർകോട്ട് നിയോജ മണ്ഡലം ആ നിയോജ മണ്ഡലം നമ്മൾ വലിപ്പിച്ച വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തോട് വിജയിച്ചു മാത്രമല്ല ഏതാണ്ട് നാൽപ്പതിനായിരത്തോളം വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തോടുകൂടി പ്രിയപ്പെട്ട രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ വിജയിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും വലിയ വലിയ അളവോളം ഞാൻ പറയട്ടെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾ ഇവിടെ രക്തം ചുറ്റി മരിച്ച ഈ സംഭവം ഒരു വലിയ അളവോളം ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ സ്വാധീനിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യം ഞാൻ അനുസ്മരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താന്റെ കോൺഗ്രസിന്റെ ഐക്യനാധിപത്യ കക്ഷിയുടെ ഈ വിജയം ആ കൊച്ചന്തിന്മാരുടെ പാപനമായ ഓർമ്മയ്ക്ക് മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കാൻ കേരള പ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി ഈ അവസരം ലഭിക്കുകയാണ് മറ്റൊരു കൊലപാത ശ്രമം ഈ നാട്ടിന്റെ മനസാക്ഷി ഞെട്ടിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് സി ഒ ടി നസീർ ആരാണ് സി ഒ ടി നസീർ ആ സി ഒ ടി നസീർ എസ് എഫ് ഐയുടെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പ്രവർത്തകരായിരുന്നു ബ്രിണൽ കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥിയായ സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ അക്കരമാട്ടീയത്തിന്റെ നടപടികളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന കാര്യത്തിൽ അല്പം അമാന്തം കാണിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് അന്ന് തന്നെ എസ് എഫ് ഐയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാസ് പാർട്ടിയും അദ്ദേഹത്തെ ലക്ഷ്യം വെച്ചതാണ് അദ്ദേഹം എന്നെ കാണാൻ വന്നിരുന്നു എന്നോട് സംസാരിച്ചിരുന്നു അന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അക്കരമാട്ടീയത്തിന്റെ പാർട്ടിയോട് പോകുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഒറ്റക്കാലം കൊണ്ട് എത്രയോ ദിവസം ബ്രണ്ണൻ കോളേജിലെ ക്ലാസ് മുറിയിൽ വെച്ച് എന്നെ ക്രൂരമായിട്ട് എന്റെ പാർട്ടിക്കാരെന്നെ മർദ്ദിച്ചത് ഞാൻ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നിങ്ങൾ അറിയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഞെട്ടിത്തെറിച്ചു പോവുകയുണ്ടായി പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാനല്ല പാർട്ടിയുടെ അക്രമ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഭാഗമായിക്കൊണ്ട് പാർട്ടി പറയുന്ന എല്ലാം ഒരു കൽപ്പന പോലെ തികച്ചുകൊണ്ട് ഏതക്രം വലിയ അക്രമം അത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കണമെന്നാണ് ആ ചെറുപ്പക്കാരനോട് ആവശ്യപ്പെടാത്തത് അവസാനം പാർട്ടിയുടെ ശാസന
പശ്ചാത്താപം വിമർശനായിക്കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തോട് മാത്രമേടിച്ചിന്റെ കാര്യവും ശ്രീമാൻ സി ഒ ടി നസീർ എന്നോട് പറഞ്ഞ കാര്യം ഞാൻ ഈ സന്ദർഭത്തിന് അനുസ്മരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ നയം തെറ്റാണെന്ന് മനസ്സിലായിക്കൊണ്ട് പിന്നീട് ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ മുൻപന്തിയിലാണ് സി ഒ ടി നസീറിനെ പരിശീലിക്കാനായി ആളുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം സംഘടിപ്പിച്ച രണ്ട് മൂന്ന് ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തന പരിപാടികൾ അന്നത്തെ എം പി എന്ന രൂപത്തിൽ അത് ഔപചാരിക മുസ്കാട് ചെയ്യാൻ അവസരവും അദ്ദേഹം എനിക്ക് തന്നത് ഞാൻ നന്ദിയോട് കൂടി അനുസ്മരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അങ്ങനെ അദ്ദേഹവുമായിട്ട് പല ഘട്ടങ്ങളിൽ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ച സന്ദർഭങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അതീവ ഹൃദയപ്പറ്റിയോട് കൂടിയാണ് തന്റെ പാർട്ടിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പതനത്തെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അവസാനം പാർട്ടിക്കുള്ള അദ്ദേഹം കലാപം നടത്തി ടി പി ചന്ദ്രശേഖരനെ പോലെ കലാപം നടത്തി ഈ പാർട്ടിയുടെ തെറ്റായ നിലപാട് അത് തിരുത്തണമെന്ന് അദ്ദേഹം പാർട്ടിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായ ഗതികൾ എന്താണ് അദ്ദേഹം സമാധാനത്തിന്റെ പാർട്ടിയിലേക്ക് പോകരുത് അദ്ദേഹം ജീവകാര്യ പൊട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം പങ്കാളികളാകരുത് അവസാനം അദ്ദേഹത്തോട് ഒരു ശാസ്ത്രമായ രൂപത്തിൽ ഇതൊന്നും അനുസരിക്കാൻ തയ്യാറില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ വകവെളുത്തു എന്ന് പറയുന്ന രൂപത്തിലാണ് ഒരു പ്രാദേശിക നേതാവ് അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞതെന്ന് പറയുമ്പോൾ എവിടെയാണ് കാര്യങ്ങൾ എത്തിയിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അദ്ദേഹത്തിനെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ വേട്ടയാടാൻ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കൃപേശ്വരൻ ശരത്ലാജൻ വേട്ടയാടിയത് പോലെ തന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാധ്യമ പാർട്ടിയുടെ പരിശീലനം ലഭിച്ച ഗുണ്ടകൾ എങ്ങനെ പരിശ്രമിച്ചത് കാര്യം മാധ്യമങ്ങളായി നിങ്ങളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഞാൻ പത്രലേഖന്മാരോട് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഓർക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ചെയ്ത സേവനങ്ങൾ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാം എന്താ നിത്യപരമായ രൂപത്തിലാണ് ആ ചെറുപ്പക്കാരന് പകരപ്പെട്ടത് പ്രാണരക്ഷാർത്ഥം ചെറുപ്പക്കാരന് വളഞ്ഞു പിടിച്ചുകൊണ്ട് തുരുത്തുക വെട്ടുന്ന ആ സീൻ നമ്മൾ കണ്ടപ്പോൾ ഈ പാർട്ടിക്ക് സംഭവിച്ച പതനത്തെ കുറിച്ച് അതിനപ്പുറം ഒന്നും തന്നെ പറയാൻ ഞാൻ ഈ സന്ദർഭം ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ആ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പ്രാദേശിക എം എൽ എക്ക് പങ്കാളിത്തമുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം പേർത്തും പേർത്തും പറയുകയുണ്ടായി മൂന്ന് തവണ പോലീസ് കൊടുത്ത് മൊഴിയിലും ആ കാര്യം പറയുകയുണ്ടായി പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൊഴിയെടുത്തു എന്നത് പോലീസ് ഈ കാര്യം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് ഇന്നലെയും അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങൾ നോക്കി പറഞ്ഞു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ രാജ്യത്ത് ആർക്കാണ് സംരക്ഷണം ഉറപ്പുവരുത്താൻ വേണ്ടി ഗവൺമെന്റ് സാധിക്കുക ആർക്കാണ് നീതിപൂർവമായി ഇവിടെ അവരുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുക സാഹചര്യം ഒരുക്കാൻ സാധിക്കുക നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന് പറഞ്ഞ ആഭ്യന്തര കാര്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ ഗവൺമെന്റ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഒരിക്കലും നീതി ലഭിക്കുകയില്ല എന്ന് മാത്രമാണ് എനിക്ക് അതേക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം തന്നെ അറിയാവുന്ന പോലെ തന്നെ ഇന്ന് സി പി ഐ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ മാത്രം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാസം പാർട്ടി നടത്തിയ നാല് കൊലപാതകങ്ങൾ സി പി ഐ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടുകൊണ്ട് ആ അന്വേഷണമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയിക്കാണ് വടകര മത്സരിച്ച സ്ഥാനാർത്ഥി അദ്ദേഹം രണ്ട് കൊലപാതക കേസുകൾ പ്രതിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളും ഞാനുമല്ല സാക്ഷാൽ സി പി ഐ കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ആ രണ്ട് കൊലപാതക കേസിൽ അദ്ദേഹം ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രതികൂട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥ വിശേഷം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഇതല്ലേ അവസ്ഥ അരുൺ ഷുക്കൂറിന്റെ വധം ഫസലിന്റെ വധം കതിരൂർ മനോജിന്റെയും പയ്യോടി മനോജിന്റെയും വധം ഇതൊക്കെ തന്നെ സി ബി അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തേക്ക് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം എതിർക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ വളരെ ഗൗരവത്തോടെ ചിന്തിക്കണമെന്ന് ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുകയാണ് സ്ഥലത്തെ എം എൽ എ കുറിച്ച് പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീമാൻ സി ഒ ടി നസീർ എന്ന സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പോലീസിന് മൊഴി കൊടുത്തുവെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ആ സ്ഥലം എം എൽ എ വിളിച്ചു വരുത്തിക്കൊണ്ട് പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തയ്യാറായതല്ല എന്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ പ്രതിക്കൂട്ടിൽ നിർത്താൻ ഈ ഗവൺമെന്റ് തയ്യാറാകുന്നില്ല ഇതൊക്കെ തന്നെ ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ വിലയിരുത്തണമെന്ന് ഞാൻ അപേക്ഷിക്കാം ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയോട് ഞാൻ പറയട്ടെ ആമുഖമായ അധ്യക്ഷത പറയുകയുണ്ടായി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ പാർട്ടിയുടെ ഇന്നത്തെ പദവിനെ കുറിച്ച് പശ്ചിമ ബംഗാൾ അവർക്ക് നേരിട്ട പരാജയത്തെ കുറിച്ച് ത്രിമയത്തേക്ക് എം എൽ എക്കുമായി അവർ കെട്ടുകെട്ടിപ്പോകേണ്ട അർത്ഥവിശേഷത്തെ കുറിച്ച്
ആരാച്ചാറെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അദ്ദേഹം സ്വന്തം നാടായ പിണറായിയിലെ പാറപ്പുറത്താണല്ലോ ഈ പാർട്ടി വിളമ്പത് ആ പാറപ്പുറത്ത് കാരണമായ ഒരു മനുഷ്യന്റെ കൈകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പുതൽക്രിയ നടത്തപ്പെടുന്ന കാര്യം ഇതാ അടുത്തെത്തിയിരിക്കുന്നു മാത്രമാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ആർക്കും ഈ പാർട്ടി രക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ആർക്കും ഈ പാർട്ടി ഇന്നത്തെ അപജയത്തെന്ന് കരകയറ്റാൻ സാധിക്കില്ല ആ പാർട്ടിയുടെ ഈ പോക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പ്രബുദ്ധരായ ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ മനസ്സാക്ഷിക്കെതിരായുള്ള അവരുടെ ചിന്താശക്തിക്കായിട്ട് ഏറ്റവും കരുത്ത വെല്ലുവിളിയായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കാണാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ അക്രമത്തെ അതിശക്തമായി എതിർക്കുന്നു മാത്രമല്ല അക്രമത്തിൽ നിന്ന് ശക്തമായ പോരാട്ടം ഇത് ആ കോൺഗ്രസ് ഐക്യരാജ്യപത്യ കക്ഷിയിൽ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആ തരമൊരു സമരമുഖം കേരളത്തിലെ പ്രബുദ്ധരായിട്ടുള്ള ജനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തുന്നതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് ഇപ്പോൾ കേരളീയ സമൂഹം സമയപടത്തേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അക്രമത്തിന് അടിവേലികൾ പീഡനിക്കുന്നവരെ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസും ഐക്യരാജ്യപത്യ കക്ഷികളും അടങ്ങിയിരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല ആ അക്രമത്തിന് അടിവേലികൾ ഞങ്ങൾ പീഡനിക്കുന്നു ഇവിടെ വെച്ച് ഈ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾ മരിച്ച ഈ മണ്ണിൽ വെച്ച് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് ഞാൻ താക്കീത് നൽകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതുപോലെ ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്രമമില്ല കാസർകോട് നിങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടു കണ്ണൂരിൽ നിങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടു പടകരിൽ കോഴിക്കോട്ട് നിങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടു ഈ പരാജയപ്പെട്ട ഇടങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ ജനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കെതിരായിട്ട് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള കാരണം എന്താണ് നിങ്ങളെ ഒടുക്കത്ത ഈ അക്രമണാട്യത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് അവർഷം മനസ്സിൽ ഏറ്റിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ അടക്കുന്ന ആളുകളാണ് നിങ്ങൾക്കെതിരായിട്ട് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി എന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് വാളെടുത്തവൻ വാളാൻ അതാണ് നിങ്ങൾ കരുത്തണം പ്രിയപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി അങ്ങ് വാതിലിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രവർത്തകന്മാരെ പ്രേരിപ്പിച്ചതാണ് അങ്ങേക്ക് അത് പറയാം അങ്ങയുടെ വീട്ടിൽ അങ്ങയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾ വിദേശവർത്തികൾ പഠിക്കുന്നു അവർ പിന്നോട്ടമായി പദവികൾ നേടാൻ വേണ്ടി അവസരമുണ്ടാക്കി നിങ്ങൾ സഹപ്രവർത്തകന്മാരെല്ലാം തന്നെ മക്കളെ വിദേശവർത്തികൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു അതല്ലേ അവസ്ഥാവശേഷം അതുകൊണ്ട് നാളെ ജനരോഷത്തിന്റെ അഗ്നിതാളത്തിൽ അങ്ങയും അങ്ങയുടെ പാർട്ടിയും ഒക്കെ തന്നെ കത്തി ചാമ്പലാക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് സംശയമില്ല എന്ന് മാത്രം ഞാൻ പറയട്ടെ പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ടിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഈ ഗവൺമെന്റിന്റെ മുപ്പത്തിയാറ് മാസം കൊണ്ട് മുപ്പത്തിയൊന്ന് രാത്രി കൊലപാതകം നടത്തിയതാണ് ഈ ഗവൺമെന്റ് ബാക്കി പത്രം പതിനെട്ട് കർഷകരുടെ ആത്മഹത്യ നടത്തിയാണ് ഈ ഗവൺമെന്റ് ബാക്കി പത്രം നിങ്ങൾക്കൊന്നും അവകാശപ്പെടാനില്ല ദാർഢ്യവും നിക്കാരവും നിറഞ്ഞ ഒരു മുഖ്യപത്രയുടെ കീഴിൽ ഈ നാട്ടിന് അനുഭവിച്ചേക്ക് വന്ന കെടുതിയുടെ കഥകൾ മാത്രമാണ് കടന്നുപോയി മുപ്പത്തിയാറ് മാസക്കാലം കൊണ്ട് പറയാൻ സാധിച്ചത് മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്ന ശൈലി മാറ്റില്ല എന്ന കാര്യം അങ്ങ് മാറ്റരുത് ശൈലി മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചേക്കുന്നു അതാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പെങ്കിൽ അങ്ങയെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ശൈലി മാറ്റിക്കും അങ്ങ് ശൈലി മാറ്റുന്നില്ല എന്ന് കേരള സഭവും അങ്ങയെ കൊണ്ട് മാറ്റിക്കുമെന്ന് മാത്രം ഞാൻ പറയട്ടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിയേഴ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി നാല് വരെ മുപ്പത്തിനാല് വർഷക്കാലം പശ്ചിമബംഗാൾ പഠിച്ച പാർട്ടിയാണ് നിങ്ങളുടെ പാർട്ടി ആ പാർട്ടിക്ക് ഇപ്പോൾ വഴി നടക്കണമെങ്കിൽ പുറത്തിറങ്ങി അവർക്ക് സുഖമായിട്ട് സത്യരിക്കണമെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് സഹായം അത് തേടേണ്ട അവസ്ഥാവിശേഷമാണ് പശ്ചിമബംഗാളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കാര്യം അവർ മറക്കത് എന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ ത്രിപുരയിൽ ഒരു സമാനമായ ചിത്രമാണ് കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു സീറ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ നിഷേധിക്കില്ല പക്ഷെ തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് സംഭവിച്ച ഒരു നോട്ട് അപ്പീഷൻ കൊണ്ട് മാത്രം നിങ്ങൾ കിട്ടിയ ഒരു സീറ്റ് കണ്ടെ കവിഞ്ഞ് അതും ഒരു വിജയമായിട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ആയിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രം ഞാൻ പറയട്ടെ ഇതുപോലെ രക്തസാക്ഷികൾ വിൽപ്പനച്ചിരക്കാക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടി എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സഖാവിന്റെ കത്തിക്കുത്തേറ്റു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതും ആ ശവം പേറിക്കൊണ്ട് രാജ്യത്ത് അങ്ങോളങ്ങളും അത് വിറ്റി കാശാക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാർക്സ് പാർട്ടിയാണ് എത്ര എത്ര പിരിവാൻ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അഭിമന്യു എന്ന് പറഞ്ഞ എസ് എഫ് ഐക്കാരൻ മരിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ എത്ര കോടി രൂപയാണ് നിങ്ങൾ പിരിച്ചത് ആ പിരിച്ചതിന്റെ കണക്കാണ് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എന്നാണ് ചരിത്രമെങ്കിൽ ഇതാ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട രണ
ഞങ്ങൾ വെല്ലുവിളിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അഭിമന്യുന്റെ കൊലപാതകം നിങ്ങൾ ആഘോഷിക്കുകയായിരുന്നു ഈ രാജ്യത്ത് ഇന്നലെ വരെ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകളും ആഘോഷമാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ട് പണത്തിന് കൊടുത്ത ഒരു പാർട്ടി നാളികേറ്റ പാർട്ടി ആ പാർട്ടി ഈ പേരിയിലെ മക്കളോട് ഇന്റർനാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ഐക്യരാധിപത്യ കക്ഷിയിൽ കാണിച്ച ആ സമീപനം ആ സമീപനം തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു മാതൃകട്ടെ എന്ന് മാത്രമാണ് എനിക്ക് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾ തിരിച്ചു വരികയില്ല ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാത്തിലും അറിയാം ആ കുട്ടികൾ തിരിച്ചു വരികയില്ല എന്ന കാര്യം കുടുംബത്തിലെ നാടന്മാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് നന്നായി തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അവർ രണ്ടു പേരും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ അവരെ കാണാൻ വേണ്ടി പോയപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ പോയി ഇതെങ്കിലും മറ്റു മക്കൾക്ക് ഈ ഒരു ഗതികേട് ഈ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ അതാകട്ടെ ഈ തരം ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഉയരേണ്ട മുദ്രാവാക്യം വന്ന അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഞങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെച്ചു കൊടുക്കുന്ന പറയട്ടെ അക്രമത്തെ അക്രമം കൊണ്ടല്ല അക്രമത്തെ അനുശ്ശയുടെ ഭാഗത്തോട് നേരിട്ടുകൊണ്ട് ഈ പാർട്ടിയോട് തെറ്റായ നടപടി അത് അവസാനിപ്പിക്കാൻ വരെ അക്രമാറ്റീയത്തിന് വേരുകൾ പെയ്തെടുത്തവരെ ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് മാത്രം ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ അനുസ്മരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട കൃപേഷിന്റെയും ചട്ടലാജിയും പാമന സ്പാണ്ടക്ക് മുമ്പിൽ ആദരാഞ്ഞ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ചെറിയ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു നമസ്കാരം ചെയ്യുന്നു